Let's see them alien. Okay, hari ni nak borak pasal Area 51 lah. Sebab hari tu, Aris the Brother ni dia ada borak pasal Area 51 kan. Apakah itu Area 51? Apakah itu Storm Area 51? So, hari ni aku nak borak tentang orang-orang yang dah pernah pergi dan ada yang dah mati. Semata-mata nak acar-acar pergi Area 51. Okay? Aku nak ingatkan lagi eh. Storm Area 51 adalah meme. Jangan mengada-ngada nak pergi. Nanti kerja lagi 20 September. Better kau tidur je kat rumah. Hari tu ada seorang mamat ni. Mamat ni tak diberi nama eh. Tahu-tahu je dia dah memang kena tembak mati. Sebab dia pergi drive masuk Area 51 tau. Lepas tu, kau tahu lah dekat Area 51 ni orang panggil ada dua orang camo dude orang akan naik four wheel drive kali putih dan orang akan tengok semua orang siapa yang dekat area 51 tu orang akan tengok orang akan pusing 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 orang usah daripada jauh lepas tu mamat ni kena tangkap lah sebab dia macam nak try masuk area 51 eh dia tak boleh nak proof yang dia ni memang tak ada reason pun nak masuk area 51 ni dia kena tembak mati ya yeah, memang dekat area 51 tu military dia memang betul-betul dah ready lah even secretary of defense dekat US pun dah memang keluarkan statement yang yes siapa berani pergi korang menempah maut itu je kalau kau nak Naruto run pun sekali mana pun The bullet will get you Cole agak-agak lah And kenapa orang cakap Area 51 ni ada alien ke apa bagi aku Sebab benda tu Tempat tu memang besar tau Tengah-tengah Nevada desert Kau rasa tiba-tiba ada Government punya Secret base Kau tak rasa macam Benda tu fishy So Apa plan untuk orang Masuk Area 51 ni Tak ada plan Jangan pergi Orang bodoh je pergi Sebab memang dah siap ada Warning lah Kalau kau melangkah Satu langkah masuk je Daripada pagar tu Korang boleh kena denda Dan masuk penjara And one of the youtuber Yang dah pergi Of course lah Mr. Beast dia dah pergi Tapi itu pun orang tak lepak dekat depan orang lepak dekat back gate je so memang weird lah area 51 ni memang fishy gila ok deep down of me of course lah alien punya investigation tapi tu dulu maksud aku zaman 90s 60s zaman tu bahasa sekarang ni basically aku rasa memang tempat army training dan untuk orang punya apa tu air force sebab korang kena tahu tu area 51 ni kapal terbang pun tak boleh lalu atas dia so kalau siapa-siapa acar-acar nak bawa helikopter masa 20 September korang memang tak boleh memang orang dah get ready so deep down memang aku percaya alien ni wujud sebab kita ni universe kita ni besar weh besar itu universe ke. Kau keluar daripada muka bumi ni pun besar tu. Kita ni kecil eh? tiny blue dot. And alien daripada segi definition alien bukanlah alien yang kau tengok ET ke kau main mass effect Gary Zubikarian. Tak. Kalau pun tumbuhan hidup dekat planet lain itu adalah alien. Kalau pun ada bateria yang wujud dekat planet lain itu adalah alien. Berbagai-bagai jenis benda yang bukan daripada muka bumi ni orang adalah alien. So aku percaya yang alien tu wujud. Okay, benda-benda yang macam pelik-pelik dia ramai juga cakap wujud daripada situ. Katanya all the advanced analogy dari situ sebab dia orang kata alien kat situ. Tapi bagi aku, teknologi ni laju. Ini logik akal aku eh. Teknologi ni laju eh. Kalau hari ni aku pakai iPhone 10 contoh eh, aku pakai iPhone 10, eh selusa iPhone 12 dah keluar dah. Sebab terlalu laju dan eh, sampai kan kadang-kadang orang rasa benda-benda tu pun alien yang buat tak. Sebenarnya memang teknologi kita terlalu laju yang kita sendiri manusia tak boleh kejar. So, possibility untuk teknologi US negara maju eh. Benda tu tak terkejutlah untuk aku yang dia orang boleh buat. Ah sebab dia orang memang negara maju. Dia orang memang negara yang memang teknologi dia orang duduk-duduk semua datang daripada sana. Ah so, tu aku tak rasa tapi Okey lah, okey lah. Dia tuan adalah alien punya teknologi tu kan. Boyfriend aku alien dapat, dapat pergi bawa balik seorang pun okey kan. Tunjuk mak aku mak. Haa ah, ni. Gareth Bakarian. Haa. Ah, bakal menantu. Apa dah kan.